，这个更新的。我们现在要去套圈，还要玩那个射击。对，我们这个。公园它装修了，装修的跟游乐场似的。那不算装修，装饰了，对不对？啊、对装饰了。特别多的那个游玩设施。嗯。青宝现在要去。玩的过山车。是，他要去玩一下，那不带弟弟了吗？对，不带。弟弟不敢坐。行，走吧。爸爸给你买内了吗？有没有买内？行，走啦。等到过一年，我要惊艳所有人。我妈准备买这两边给我留产。<笑>青宝，然后要换发型了。然后期待看他能不能把这个刘海给他扎起来。然后有人说金宝刘海扎起来好看，理发师都说我这里边这是好看、啊。这是明年你的任务，好吧？理发师说这两边留长显脸小。哎呀，走吧走吧，先去玩，玩好了再说。看看热闹不？这边还有跳舞的。那边看见了吧？对，都在那个亮灯的地方。走了，你等等妈妈，金宝。这个选一个小灯笼，给弟弟选一个。我觉得都好看，这个吧。咱们要走的时候，这个多少钱？小兔子的。那那个龙呢？手里那个。就这个扔到里面就行，就扔进去。哇，可以，不错。啊，没事，慢慢来，不要慌。哇，厉害。好，再来一个。就是心跳，别慌。就是幸运，走过路过，不要错过。套路，纯粹套路。没有过。送个什么吗？哥。小羊吃够，小熊的。好，掏钱吧，给拿着。<笑>有钱是吧？自由找吗？金宝现在要来玩这个小的过山车。你确定要玩这个吗，宝宝？这个都小朋友玩的呀，价钱很便宜的，很便宜。那想你自己掏钱啊，想去掏钱吧。哇，这边有人放这个烟花的，看到没？加彩林的这个吧。<笑>后面还有一个网红的，呀，你碰我干嘛？后面一个网红秋千。宝宝，这个玩不玩？旋转木马？玩不玩？玩不玩？还差不多。让你替我。意思你大了是吧？金毛，这个玩不玩？碰碰车？那你要玩啥？套圈？那走，直接去那个地方走。这个小车，弟弟来的话应该喜欢坐。对。但是他没来，呀，应该带元宝来，害怕他害怕，主要是。这边还有一个大的蹦蹦床。啊、哦，没有带元宝来，没有带弟弟来，好可惜。是啊，充电城堡，走，看看这个秋千玩不玩？这个秋千荡着，看着还挺有意思的，玩一下吧。行，现在要玩套圈，十六个圈，看能套套住不能？我跟你们说，最想要是哪个？看到没？那个圣诞树。慢慢套，没事，套哪个是哪个，套吧。然后我是让他套这个小杰的水杯。刚才没拍到，这是我们的战利品啊！<笑>来，还有几个再套完吧，套吧。这个小杰被我们套走了。看看青宝手里拿了几个，四个一共。这几个都是你套的，不服气，不行再说。都是我套的，没有一个是他的，不服气。那现在要套啥？去哪儿套？那行，走。看要哪个？你说要这个小雪人吗？那就要这个吧，拿这个吧，行吧？行，好。弟弟买的小雪人的这个小夜灯在楼道里还挺亮的。快去，快去，姐姐送你的小雪人。来喽！好看不？开心不？嘿嘿，回来赶紧给你带个小礼物，是不是？你妈说呢。这都干什么？青宝今天很厉害，我跟你说哈，这些都是他提前说想要的，没想到都给套起来了。对，哎，行吧，这才是过年该有的样子，是不是？套套圈，玩一玩，人多热闹。然后还有特别多那个元宝能玩的，明天妈妈带你去玩，好不好？坐小飞机行不行？好、啊。哎，那好吧，今天就这样吧，累了一天了，就这样了，拜拜。宝贝，大家都一直在问，然后你考了全班第一，我给你的奖励兑现了没有？你来给大家回答一下。这一期呢，我们就是要拍妈妈给我的奖励开箱。我先跟你说，别急，我这次给你的奖励不是因为你考了全班第一，嗯
，我是奖励你，然后在考试前对待考试的这种态度，知道不知道？你考试第一，那是你应该的，明白明白？学习就是你的任务，明白明白？我是对你的这个态度的奖励，明白吧？你要理解清楚啊。然后大家看我这气势，肯定知道这次要拆拆卡，拆什么卡了？看清我桌子上的气势。小马宝莉的卡。小马宝莉。这个呢是我最喜欢的 PP 碧琪。你来吧，赶紧先拿出来吧。惠月丝。整套的是不是？对。来吧，拆吧。然后他也要拍视频，你看到没？他已经准备好了。这一期是沉浸式哈，所以妈也不要讲话啊。行，我不讲，我就在一旁看，好吧？好。现在已经全部拆完了，青宝已经不抱任何希望了，他的希望破灭了。<笑>你们看到桌子上一堆狼藉，有希望。看这里面还有没有漏拆的？<笑>还有漏拆的，你想多了吧？跟大家说一下啊，切勿沉迷，要热爱学习，对不对？嗯、这只是一个小开心、小娱乐，对不对，宝宝？那行吧，你就研究你的卡片吧，就这样吧，拜拜。爸爸，你想好了没有？怎么给青宝这个压岁的红包？啊，妈妈听到了。嗨，大家好，我是青宝爸爸。呃，青宝生日已经过去两天了，因为我每年都要给青宝一个压岁红。哎呀，你别错了，<笑>你也要给姐姐是不是？你看那小嘴巴。啊，让让元宝说，让元宝说。现在有没有脸了？是不是啊？没让你说，没让你说。好了好了好了，好了不哭了不哭了吧。瞬间又不哭了，是不是吧？哦，不能说，嘴又开始了。下，今天这个视频算拍不成了，又开始了。不哭不哭不哭啊！不哭不哭不哭不哭啊！不哭啊！因为青宝过生日，我们每年都会给青宝这个压岁红包。对。然后今年了还没有给他到现在，但是我今年想出来一个。不一样的压岁红包，什么样不一样？爸爸，一会儿给你们揭晓。这就是这两天你给我的答案吗？对，我也想了两天，想想了一个不一样的红包。<笑>现在就开始准备吗？对。你要怎么发呀，爸爸？你看就行了。我只看吗？嗯。
，一毛。嗯啊，这个是宝。妈呀，这一毛钱！哎呀，我真服了，爸爸，我我这一毛我都不要。哎呀，你你只管看。嗯，啊，这个有灯光辐射，看不清楚。这个发多少？这个发多少？这个啥意思？五十八块八，五十八块八一个一毛，我就不看那几个了吧？你准备啊、哦？我知道你准备发几个？随机的，发几个？发六个，发六个，宝贝生日快乐，是不是？对，然后只能选三个。哦，六选三。对，然后看他自己预期到底能够。拿了多少钱红包？凭本事了，对不对？对，凭本事。<笑>那最多的多少？最多的，嗯，幺六八吧。幺六八。对，那最少的一毛。对。金宝<笑>这次有点亏大了，但是就看他运气，运气好的话能拿更多，对不对？对。那行，你发吧，一会儿我去跟他说一下，好吧？好嘞。你在干嘛呢，宝宝？找我的笔。找一下你手机在哪里？搁这上。看一下爸爸你发的信息。怎么发这么多红包呀？我跟你说，这是你的压岁红包，这两天一直没有给你。然后你十一岁生日、嗯，然后上面是爸爸妈妈给你发的红包。但是我跟你说，不是全是你的啊，六个。然后这一次是你从中六个里面挑三个，里面有多的有少的红包里面的钱数，然后全凭你自己运气，看你拿了多少红包。不管多少，都是爸爸妈妈对你的一片心意。预祝你可以平安健康，好不好？我肯定不会生气的，我抽到少也不会生气。<笑>你看，六选三，对不对？对，但是只要有钱跟这个开心的，哎，激动的心，颤抖的手。然后看看，来吧，六个选三个哈。选选选这个吧。宝贝生日快乐！多少钱？三，多少钱？三毛。第二个来，这个。第二个多少钱？第二个多少钱？啊，这个还可以吗？这个九十八。第三个。最后一个了啊！啊，选个宝吧，宝。啊，没事，我一个九十八，一个九十八。我一直在那，嗯、啊，我给你提示你都不听啊,啊。行，没事儿，三个也不错嘛，三个将近一百块钱了，你还咋？是九八嘞。对呀、啊，有一个高的，对不对？嗯、<笑>你就很开心了，是不是？嗯。秦宝来给你汇报了啊。我抽到了九十八块钱，啊，九十八，不错不错。你这边是不是没有多的了？为啥不说少的？一个一毛，一个三毛。啊，那那你那我把剩下三也抽了，看有没有多的。嗯，不行不行，你都抽仨了，你抽一口你还套我你爸了，你还看看里面到底有没有多的。哎、啊，这个一百六十八你没有抽到。你没有一百六十八，我一直给他暗示，一直给他暗示的没有进明白。哎，行了，不管多少钱都是。对，不管多少都是爸爸妈妈对你的心意，嗯、好不好,好？来，宝贝，祝你生日快乐，比心。比心。<笑>什么比心呀、啊？这比的。<笑>那个钱留着，然后到时候买些学习用品，行不行？嗯、那好吧，今天就这样吧，祝你生日快乐。嗯、元宝，我们在哪儿呢，乖乖？啊，这么开心啊？头上是个什么呀？妈妈看看头上是个什么呀？哇、哦，一个大象，是不是啊？谁给你买的？啊，谁给你买的？你喜欢是不是？姐姐买的，对不对？啊、哦，换个地方就这么开心呀，宝。看看爸爸在干嘛？爸爸在给元宝冲奶粉。看到这个镜头，你们应该能猜到我们在哪里了吧？没错，酒店。来吧，爸爸回答一下这个问题：为什么住酒店？大家肯定会有这么一个疑问，这都快过年了，你们来住酒店干啥啊？是来旅游吗？哎呀，这快过年来旅游是旅游啥了啊？再有两天就过年了。对，这不有秦宝和静宝，前段时间给他俩配这个角膜塑形镜嘛？对。然后呢，约了明天早上八点要来进行试戴。是、啊。然后我们早上要过来的话，就有点太赶了，路上嗯得起特别早，五点多六点就得起来。对，因为有个小元宝啊，就起不来，没办法，所以我们就头一天早上晚上就赶紧赶过来了。是、啊，爸爸今天下班，然后将近六点我们就赶紧赶过来了。对，这样不耽误时间。是、啊，宝宝你干嘛？你闹啥呢？赶紧喝奶吧。哎。但是你给他俩配他俩的主人公去哪儿了？主角呢？在另外一个房间、啊。主角呢？在另外一个房间。
走，带你们看看两个主角在哪里。呜呜呜！两个人睡了没？开门。<笑>干嘛呢？你俩，你俩偷偷摸在干嘛？我来如此慌张，你俩。我们两个准备洗澡。你准备洗澡呢？让检查一下，在干嘛呢？还有两杯饮料。哦，没有什么大的动静。我们今天晚上刚才去那个小吃街转了一圈，都吃的特别饱，是吧？明天早上要早点起来啊！洗完澡就赶紧睡，行吧？你看元宝，元宝都已经开始吃饭了。看看这个小不点儿，一来。奶也不喝了，找姐姐呢。哎呦，吓死了！妈妈差点掉床。还有解释，姐姐今天晚上是一个好姐姐啊。今天晚上请我们所有人在小吃街吃的东西。姐姐今天晚上大放血了。但是跟你说，你知道舅舅来干嘛来了？不知道。啊，舅舅来干嘛来了？我来开元宝。你来个，你来给姐姐算账，还姐姐钱来了。然后他说了，不能让你出钱。然后他来给你算账来了，怎么样？哎呀，这当舅舅不能让呃外甥女掏钱嘛，对不对？只能多出，不能少出啊！肯定嘛，只能给他多算，不能少算。好，算账吧，赶紧拿手机算账。<笑>到账了吧？到账。赶紧收，算算是不是比你的多？对。<笑>高兴了吧？<笑>你看，青宝，你怎么？青宝说忘了今天晚上我请客了，我还能多乐一点，是不是，宝宝？看看晴宝就出来住一个晚上，拿了多少东西？行本，然后手账本，然后我弟的 CC 乐，要不然还得车上光帽，然后呢还有刻刀。你出来这是干嘛呢，宝？然后还有彩笔、啊。咱们主要的事情没干，你拿了一堆这个做手账的东西。得过夜嘞，想着。哎呀，今天晚上开心不？刚才我们。刚才我们就走着回来了，然后姐姐说：“姐姐说我们走着回来吧，消消食儿。”其实没多远，走了有多长时间？有十五分钟左右吧，差不多我们就走回来了。去的时候我们打车，打车谁知道？还没暖热，屁股还没暖热。对，屁股没暖热就到了，还拿那么多卡片。对，然后还有，还有这个。哎呀，我天天就是卡片，天天就是卡片。那行吧，那你俩早点休息，明天早上我叫你，咱们七点起床，怎么样？然后起来去吃点饭，然后给那个医生约的是八点，好吧？那行吧，今天就这样吧，拜拜。希望明天一切顺利。我们现在来给他们两个配 OK 镜了，现在已经到医院，两个人紧张的不行，是不是无处安放的手和脚都不知道安放到哪里了啊？两个人。现在滴的这个三桶的药水，等一会儿，眼睛闭上哈。有没有反应？疼不疼，乖？有点疼，开玩笑，真疼。他们两个现在在里面做那个散瞳，然后要第三次眼药水。刚才那个医生说，晴宝的那个度数稍微有点高，然后来的稍微有点晚了。姐姐的还可以。现在呢，我们就等这个结果吧。结果看结果出来之后能不能符合这个要求，才知道能不能配这个 OK 镜。现在我们是紧赶慢赶从医院回来了，天黑前，对不对？对，我们在医院做了散瞳，然后又测了测视力，然后呢？眼底。对,对眼底。这个等到时候这些所有检查检查完之后，才知道到底能不能配这个 OK 镜，是不是？对。今天就是散完瞳之后，他们眼睛都有点模糊嘛，然后呢，就医生说要休息两天，然后等到三天后吧。对。三天后，然后要去佩戴那个镜片，然后就可以。到时候看是在哪个效果更好一些，到时候再选那个镜片。但是我们现在就有一个疑问哈，呃，我先让你们看一下晴宝这个度数吧，他们两个度数都长得比较快一些。然后呢，大家再给我们一些建议，好吧？嗯，这个呢是姐姐的这个测试的结果，这个近视度数三百二百五十度。然后再来看一下晴宝的，晴宝的这个就有点高了啊，四百二十五四百，然后还有。散光看到了没有？你这个相对姐来说，你这个可有点麻烦了。医生都说你这个来的就稍微有点晚了，最好是在一百多度、二百多度的时候来配这个 OK 镜，效果是最好的，对不对？超过六百度之后，然后这个度数的话，佩戴这个 OK 镜效果就没有之前度数低的时候佩戴这个效果好。你们两个怎么想？还要不要配？啊，你看他，他看你。
害配。但是医生都跟你说了，今天对我们今天还有一个就是疑问，就是到底我们是配这个国产的好还是进口的？所以说这成了我们一个大难题，到底是因为它这个价格有七千多、八千多、九千多，对不对？还有更高的，医生说配一个就是差不多七八千块钱的就可以。青宝呢有那个散光，所以说它配出来之后可能比姐姐的要贵一千多块钱。唉，到底是配进口的好一些，还是国产的进口？国产的好一些。然后有没有大家就是配过这个 OK 镜的，佩戴效果怎么样？然后可以在视频下方给我们留言，可以给我们个参考，对不对？那你们两个怎么想？老那个医生说了啊，不管是配国产的还是进口的，跟你这个用眼习惯、饮食习惯有很大的关系。从今天开始，什么上交？什么上交？啊？你看没有一个人说话，什么上交？啊？心里明的跟镜似的，对不对？手机上交了啊，不能再看了啊，一天就是。规定时间内少看，我看二十分钟要休息眼睛，不能一直就是放假，就不可能这样肆无忌惮的玩了，好不好？然后等到两天之后吧，我们再去，三天之后我们再去佩戴一下这个眼睛试一下，看哪个更合适一些。哎，青宝现在有点后悔了，我们去的有点晚了，当时发现的时候去佩戴多好呀，是不是？哎，那没办法，现在已经成这个结果了，就这样吧，行行吧，等后天佩戴效果完了之后咱们再说吧。我也有一点后悔了，应该早带你去了，也怨我。那行吧，今天就这样吧，拜拜。现在是早上七点十五分，赶紧叫他们两个起床。起来没？起床了，赶紧起床。爸爸已经早早的起床了。然后今天你就在酒店里面带着元宝，别让他去那个医院了，行吧？医院人多，然后你就在这儿看着他，我带他俩去。嗯、他俩早上定的闹钟估计都没响，也不知道响了呀，我没听见，又关了。我敲了半天门才敲开。睡得比较舒服些。哎呀，我先坐这个厅里面等他俩一会儿吧。他俩实在是太慢了。嗨，大家好，我是青宝妈妈。现在早上快七点半了，然后他们两个在那磨磨蹭蹭的正洗脸呢。昨天晚上，然后我们不是开了两个房间嘛，然后我和元宝爸爸在一个房间，然后姐姐和那个秦某非要睡一个房间，怎么说都不行。所以说你们看我这个眼袋，昨天晚上他俩在一个房间，我们都不太放心。所以说昨天晚上我熬了一晚上，就是隔半个小时，然后出来看看他们的门，出隔半个小时出来看看，只要是外面楼道里有动静，我就赶紧出来看看。哎呀，这两个不听话的，非要睡在一块儿，结果弄得昨天我给爸爸俩都没有睡好觉。我们来买了一点早餐，烫吗？嗯。约的是八点，现在七点五十五，走吧，还有五分钟。我们昨天晚上就住在这个医院的旁边，特别的近，走路三分钟就到了。哎、到医院之后又开了两个单子，重新缴费又检查了，上次没有检查完，行，去吧，该你俩了。进吧。咋？好，不要打啊！记住啊，往前看。好，好啊。等我再看一下。好，带上了。刚才那个医生给他俩都带好了，感觉怎么样？好受罪。好受罪，你现在也知道了。十五分钟以后啊，带来看看。这个妹妹在这儿，你感觉怎么样？还行，刚戴上这张图。哎呀，费钱又受罪，你说何不保护好你们的眼睛呀？现在说啥都晚了，对不对？配好以后，然后要干嘛？你俩说，啊？用眼习惯一定要改，明白不？好，十五分钟以后叫你俩啊，眼睛往下看。姐姐又换了个位置，他们俩非要躺到一块儿，感觉怎么样？这会儿已经有十分钟了。还行，姐姐，也还行，好。现在从医院出来了，我们出来吃个饭。你看看这个，吃着饭吃饭睡着了。爸，要不要不要不要爸，来再弄米，弄米，吃米吃米。还吃不吃了？嗯，吃。闭着眼睛吃饭。<笑>吃<笑>好了，吃完赶紧走，吃完赶紧走，这个不行了，已经急着想睡了。姐姐吃饱了。现在下午两点，我们吃完饭又来医院了。这不两个人在这儿，然后姐姐的
，早上的时候已经试好镜片了。然后青宝试的时候，青宝主要有散光试的那个镜片，然后总觉得眼睛里面特别的磨，然后不舒服，眼睛都红了，然后所以说还要再试戴不同的镜片再试一下。下午来又换了一个牌子的，感觉这个怎么样，宝贝？觉得眼睛有点不舒服，是不是？没有早上试的那个第二副舒服，眼角有点磨吗？那一会儿一会儿你给那个医生说一下，行不行？第二天早上。你干嘛呢？让姐姐说，你过去挡镜头你。我们昨天从医院回来的时候就已经可晚了，然后呢，妈妈把姐姐送回家后，然后我们也快回家了家。经过这两天的奔波，我们的 OK 镜终于是配好啦。对。然后好像过个是几天来着？呃，十五到二十天左右就可以取了。对。开心了是不是？对。哎，那行吧，以后要好好爱护自己的眼睛，不敢让度数再长了，啊、明白吧？好，那今天就这样吧，拜拜。公园现在这个彩灯已经挂上了，要张灯结彩的过新年了。还有小朋友玩的这个设施也已经安排到位了。哇，主要就是现在下雪了。老乡啊，元、嗯、宝，元宝，妈妈在这儿呢，宝贝。元宝，出来开心不开心？在家里憋了好几天了啊？看姐姐，姐姐在干嘛？姐姐买，别弄身上了，乖，竖着放。然后我们买了特别多的这个小炮，仙女棒，这个在那边卖呢，然后特别多人买。爸爸、哎，你放不放？你放炮不放？放炮不放，乖乖。我现在我不会放了，<笑>眼睛都不够丑了，现在。明年就会了。这个是什么？我不用手玩，我就把它插在。啊<笑>，仙女棒。哎呀，这个。这个火力不大呀，你们看。许愿可以许愿，许愿今天是你生日，可以许愿，快。许愿一夜暴富。一夜暴富，这个叫什么呀？这个这个不知道，反正赶紧转圈好看。你千万不要弄身上啊，弄身上都是一个大洞，知道不知道？好，慢慢的，好了。这个小小的威力不大，还可以，是不是？对。啊，这个时间挺长的嘛，宝宝。好看，好看，好看！新年许愿喽！看一下这个怎么样？这个好看不？哇，这个比魔法棒还好看，宝贝，是不是？是，赶紧让你拍个照，新年许愿，这个转瞬即逝，特别快。对，把垃圾都清理一下，拿过来。好，接着放下一个。不错啊，是的，清理垃圾。行，去吧，接着再放吧。<笑>你们看一下这个元宝。元宝，元宝，元宝，元宝害怕，就到这儿不敢动。你就这个胆吗，宝贝？啊，你就这个胆儿，不敢看，是不是？明年的话，我都给你抢那个一炮，是吗？<笑>这个就一直听到爸爸怀里呢，听到炮声吓得跟啥一样。好，爸爸把这个拿着。好，你把那些垃圾拿着，我们要回去了，给大家说一句。不该发生的事情还是发生了，回家再给大家说怎么回事吧。那拿了不懂？好，全部拿完，这些妈妈拿。好，走，妈妈给这拿上就行了。好了，走吧。来吧，给大家说一下为啥突然间回来了。我的心哦被烧烂了。气<笑>泡的羽绒布被烧烂了。我还说过你慢点，不要个衣服，然后弄个洞，结果。真被我说中了，然后刚才那个青宝说我是乌鸦嘴，让妈妈看看，然后带回来的刚才弄个胶带粘住，你们看一个大洞，那个里面的羽绒都出来了。明天妈妈拿到那个修衣服的地方，不行弄个什么给它粘一下，算了。那怎么办呀？<笑>今年冬天刚买的新的羽绒服，结果被今天晚上烧个大洞。哎，这泡放的太不值了，宝贵。你那样看看你，你不要再研究了，再研究别给那个胶带弄开，那个羽绒跑的满屋都是，乖。行。哎，那只能这样了，泡就留着吧，行吧。嗯。不放了，行吧，送人吧。还不舍得。那行吧，今天就这样了，拜拜吧。损失有点大呀，这代价。青宝今天领成绩单了，然后现在。看着应该是放学了，应该快回来了。也不知道这次到底看了怎么样，下面人还是很多。青宝回来了，看
考的怎么样？哎呀，先让我进来行不行、啊？先<笑>，你看这个，先进先进，冷不冷？冷。你别卖关子了，行不行？你赶紧跟我说你到底考多少分，快点。大家都想知道，你要沉得住气，你这不大个人了都还沉不住气。那你先让我看呗，我都期待了一早上了，行不行？呀，我的成绩单怎么不见了？你今天早上，你今天早上去的时候跟我说什么？跟你说让你等我的好消息。对呀、啊，你好消息在哪儿吗？你赶紧忙，我要实时记录一下。喂，什么意思？你拿让我看呗。零分。不可能，绝对不可能！你别卖关子，行不行？快点，放这儿。来来来，镜头镜头。这个呢是妈妈给我的小目标，我都完成了。来看看，九十分以上，九十五分以上，九十五分以上，前五名，全完成了吗？真的假的？你让我看一下前面的分数。不行，让我看一下呗。还有一件更重要的事情要做。什么重要事情？你让我看看分数再说。哎呀，把先把那件重要的事情说了哈。这件重要的事情呢，就是我要把错题给补一下。这个呢是考试前老师给我们发的题，错了两道。宝贝，这么关键的时刻，咱能不能说主要的事情？不要这么扫兴，行不行？啊，妈妈，你知不知道温故而知新？我不知道，就是温习旧的知识，你从中能得到新的理解。那你得先让我看你成绩呀、啊。不行，先把错题给补了，这才是最重要的。啊，行行行，那我耐得住性子，行不行？行好，我等你啊，嗯、快点。哎，宝贝，你用这个错题笔都将近一年了，你觉得好用吗，乖？我觉得挺好用的，不需要手机，而且无论是什么题型，大题小题，它都可以整理。我更喜欢的一点是它可以去除手写。哦。而且它小小一只，携带很方便。我平时带它去学校，就只用带错题笔，然后把错题一拍，回来再打印或者是上传云端。聪明，然后考试前，这次考试前就把那些都拿出来整理了一下，是不是？对。然后上面还有很多题，就之前错了，这次考试没想到竟然还出有，真是情报最那个什么的。然后那天考完试回来就赶紧跟我说了，对不对？嗯。那行吧，赶紧连了去整完，整完给我们公布答案啊。行。嗯。被你被你给发现了，行，赶紧整吧。好了，激动人心的时刻来了。你快点，快点吧。你别整理那么慢，你能快点不？你过去吧你、啊。语文九十六，数学九十六，英语一百。这个前五啥意思啊？前五名是我的目标。那这个第一呢？第一是我考了第一。前十呢？前十是它的范围。这次竟然考的这么好吧？嗯、我这个我刚开始给秦宝定的那个是前五名就可以，是不是？对，没想到考全班第一。考多少分？总分？啊，总分二百九十二。在全级能排多少？第一。前五名应该能排。啊，前五名应该能排到，很谦虚，是不是？嗯、啊，这次怎么考这么好？来，记个账，记个账。哎呀，我要赶紧把这个好消息告诉爸爸啊！老师念到我成绩的时候，我都不敢相信那是我考的，我以为是我班那个学霸考的嘞，想老师念错了，结果老师一确认就是我的成绩。<笑>妈妈跟你说，然后一定要养成整理错题、好好复习的这个习惯，对不对吧？行，妈妈，谢谢你，我下次一定听你的话哈。你看这个，听到他自己的成绩妈妈都激动的两眼泪，我也是。怎么？奖励奖励。奖励啊、哦！我要兑现承诺了，是不是？对，行行行，答应你，答应你，咱们下午就去实现，好不好？行，那行吧，就这样吧，拜拜。拜拜